Извилистая дорога, тянущаяся между удивительными красочными горными образованиями, называется Эртис Драйв. Она поднимается на вершину алювиального веера, питаемого глубоким каньоном, врезанным в Black Mountains. В общем, приехали мы на нашу очередную локацию. Называется она Artist Palace или палитра художников, артистов, не знаю. Примечательное место. Сейчас пойдем и посмотрим, чем оно примечательно. И вам покажем. Идем. Artist Palace. Это область на Black Mountains, известная разнообразием горных цветов. Эти цвета вызваны окислением различных металлов. Соединение железа дают красный, розовый и желтые цвета. Разложение слюды, полученное из туфа, дает зеленый цвет, а марганец – фиолетовый.
Devil's Golf Course представляет собой большое соляное поле на дне Долины Смерти. Оно было названо в честь строки в путеводителе службы национальных парков, тогда еще национального монумента Долины Смерти в 1934 году, которым говорилось, что только дьявол может играть в гольф на его поверхности из-за грубой текстуры крупных кристаллических образований из галитовой соли. Озеро Мэнли когда-то покрывало долину. Соль на Devil's Golf Course состоит из минералов, которые растворились в воде озера и остались в бассейне Бэдвотер, когда озеро испарилось. Вот, стоим на поле. И когда мы сюда ехали, казалось, что это поле припорошено снегом. Остановились, вышли походить, оказалось, что это соль. Галитовая соль – это химическая соль, и это место называется Devil's Golf Course. Я прочитал информацию, здесь компания, которая занималась выработкой Борокс в 1934 году обнаружила, что в залежи пласты этой вот соли уходят глубиной на 300 метров. Но то, что мы видим вверху, это, конечно, не, не та соль, которая э, из-под земли, а то, что оседает при испарении. Тут фактически э, всегда сухо, э, лишь та небольшая часть воды, которая идет в виде осадков. Мы выехали из долины смерти и уже собирались ехать в мотель, но решили заехать на еще один чекпоинт, на еще одну локацию, которая называется Забриский Пойнт. Это место, откуда можно взглянуть на долину с высоты, с уступа. Это часть хребта Амаргоса. И мы сейчас идем, поднимаемся на его вершину, чтобы посмотреть на долину целиком. Еще одно крайне любопытное место – Забриский Пойнт. Забриский Пойнт – это часть хребта Амаргоса, расположенного к востоку от Долины Смерти, известного своим эрозийным ландшафтом. Он состоит из отложений озера Фурнас Крик, которое высохло еще 5 миллионов лет назад, задолго до появления Долины Смерти. Место это было названо в честь Кристиана Бреворта Забриски, вице-президента, генерального директора компании Pacific Coast Works в начале 20 века, которая добывала здесь буру. Региональные горы на западе влияли на климат, становясь все более и более засушливыми, вызывая испарение озера. Долина смерти опускалась и расширялась, выветривалась, что обеспечивало необходимые условия для эрозии и превратило их в бесплотные земли, которые мы и видим сегодня. В тот день нам крупно повезло. Ветер нагнал огромные кучевые облака, через которые пробивались лучи заходящего солнца. Зрелище было фантастическим.
по пути в мотель, начал накрапывать маленький дождик, который превратился в порядочный ливень. Надо сказать, что ливни в долине смерти очень опасны. Они могут вызвать сильное наводнение. А те, в свою очередь, разрушают дороги, повреждают инфраструктуру, вымывают и без того бедную растительность на территории долины смерти. Ярким примером этого может служить сильнейшее наводнение за последние годы в Долине Смерти в 2015 году. Тогда был очень серьезно поврежден замок Скотти, популярное туристическое место в северо-восточной части парка. Дорога, ведущая к замку Скотти, была настолько сильно повреждена, что до сих пор остается закрытой. Погода прояснилась, но прогноз был неутешительным. Дождь обещал вернуться на следующий день. Думали, с утра небо сыпало мелким дождем. Отправляясь к нашему следующему чекпоинту, нам оставалось надеяться на то, что наш проверенный временем Lexus нас не подведет и мы нигде не увязнем.
место, которое мы хотели посмотреть, называлось Devil's Hole. Дыра дьявола. Дыра дьявола – это геотермальный бассейн в известняковой пещере к востоку от хребта Амаргоса на самом краю восточной части Долины Смерти. Она находится на высоте 730 метров, а вода имеет постоянную температуру 33 градуса по Цельсию. Вот, значит, мы в Неваде, мерзкая погода сегодня, и продравшись сквозь размытую дорогу, приехали в это место, называется оно Devil's Hole. Это огромная карстовая пещера, которая заполнена водой, в этой вот горе она находится, их как, как указывает табличка, их всего две. Вот это вот основная, там дыра, она огороженная, пещера. А вот там э, какая-то побочная. Но э, все это, конечно, замечательно. Э, дорога здесь как бы для машин закрыта. Нужно пройти пешком. Я не уверен, конечно, что там есть доступ. Мы сейчас пойдем посмотрим. Но будет, конечно, обидно, что если его там нет. Да. На обратной дороге мы решили прогуляться по национальному заповеднику Эш Медоуз. Это уникальное место. Геотермальные воды его находятся под землей на огромной площади и выходят наружу в виде озер, ручьев и маленьких речек. А в тот день особую атмосферу нам придавала еще и унылая дождливая погода. 